ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഈ എക്സാംസിൻ്റെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണല്ലോ ഇന്ന് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് മെയിൻലി എന്താ തിയറി ക്ലാസ്സും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൈസാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഓൾട്ടേജ് കരണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എനർജി ആ അത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയി കാണുക പിന്നെ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആ എക്സാംസിന് ഓവറോൾ എക്സാംസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലും സെയിം ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സും കേബിൾസും ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സോൾഡറിങ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ടോപ്പിക്സാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സെൽസും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും ആ സോ അത് തന്നെ നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിന് കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സ്റ്റീൽ അയൺ അലുമിനിയം എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാത്ത സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പൂ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിലും ഉണ്ട് ലിക്വിഡ്സിലും ഉണ്ട് സോളിഡ്സിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് സം ലിക്വിഡ്സ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം എന്തൊക്കെയാണ് ടാപ്പ് വാട്ടർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് ബേസ് സോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ടാപ്പ് വാട്ടർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സിലും പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ പ്യൂർ കണ്ടക്ടറാണ് പൂർ കണ്ടക്ടറാണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കെറസ് ഇൻസ്പെരിറ്റ് ഇതൊക്കെ പൂർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതോടെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നിന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലാണ് ഒരു ഡ്രൈ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രൈ സെൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം പറയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സെൽ ബാറ്ററി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടോർച്ചസിൽ റിമോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാറ്ററീസ് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻ്റർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ കെ ബാറ്ററി കേസിൽ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ എടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വിത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടു കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടു ആ രണ്ട് ഹോൾസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കാർബൺ റോഡ് വെച്ചു ആ രണ്ട് ഹോൾസിൽ കൂടെ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് കാർബൺ റോഡ് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു കീയും കൊടുത്തു ഒരു ബാറ്ററിയും കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നോക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിനകത്ത് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോമ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഈ പേര് ഓർത്തോണം എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഏതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാർബൺ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് കാർബൺ റോഡ് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെ അത് മുക്കി വെച്ചു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും ദ കണ്ടക്റ്റിംഗ് കാർബൺ റോഡ്സ് ബാറ്ററി ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബാറ്ററി കണ്ട റോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സും ബാറ്ററി ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലാത്താണ് എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ നമുക്ക് കാർബൺ റോഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ന് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്നും പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് കാർബൺ റോഡ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്നും പറയാം അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് കണക്റ്റ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിൻ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി ഇത് ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണോ ബാറ്ററിയുടേതോ കണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും കാതോഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കാതോഡ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനോ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആനോഡ് എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഓർത്തോണം നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാതോഡും പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓൾ ഓൾ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ലിക്വിഡിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും മനസ്സിലായി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നോക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാമോ നമ്മളിവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഈ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എൽ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് എവിടെ വന്നിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ പോസി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ ആ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് വന്നിരിക്കും കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസും ഉണ്ടാകും അത് എവിടെ വന്നിരിക്കും ബാറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വന്നിരിക്കും മനസ്സിലായത് കാതോണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മനസ്സിലായാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ
റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോളിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈ മെറ്റൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് സിൽവർ പ്ലേറ്റിംഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അത് വരുന്ന മെയിൻ ടേമാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അതായത് കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലേ ഇവിടെ മെയിൻലി ഇത് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിലാണ് അത് ഓർത്തോണം ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ മെറ്റൽ ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലും നമ്മുടെ ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈസ് എന്നാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ അയേൺസ് ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യാരിങ് കറണ്ട് ഇന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു അതായത് ഇലക്ട്രോളൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസിഡ് ആവാം ബേസ് ആവാം സോൾട്ട് ആവാം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആസിഡ് ആവാം ബേസ് ആവാം സോൾട്ട് ആവാം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് മെയിൻലി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങും ഇലക്ട്രോ റിഫൈനിങ്ങും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കൊറോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സ് എ കൊറോഷൻ a slow process of decay or destruction of metal due to effect of air moisture and acid is called corrosion alle adayathu nammude ee iron polulla ee metals nu sambhavikkuna oru oxidation aanu കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ കൊണ്ടാകത്തില്ലേ അയണിൽ സംഭവിക്കാം സിൽവറിൽ സംഭവിക്കാം കോപ്പറിലൊക്കെ സംഭവിക്കാം അയണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ റെഡ് കളർ ആവും സിൽവറിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ആകുമെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ക്ലാവ് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ കോപ്പറിലാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആവും അങ്ങനെ ഈ ഒരു കൊറോഷൻ ഈ കൊറോഷൻ കാരണം എന്താ എന്തൊക്കെ മെയിൻലി എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് കൊറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എയർ മോയിസ്റ്റർ ആസിഡ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോഷനെ നമ്മൾ തടയാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് എ ലെയർ ഓഫ് എനി ഡിസൈഡ് മെറ്റൽ ഓൺ അനദർ മെറ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു മെറ്റൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി ആവരണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലും ഒരു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടും അല്ലേ നല്ല സ്മൂത്ത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് സർഫസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സർഫസ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കണ്ടല്ലോ ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ട്രോളിസ് ആസിഡ് ബേസ് സോൾ സോൾട്ട് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോളിസ് നടക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനോട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയായി മാറും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പറും സൾഫേറ്റുമായി മാറും അതായത് ഇവിടെ ഇത്ര ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കും ഒരു ബ്രാസ് കീ ഉണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ട
മനസ്സിലായില്ല എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ജ്വല്ലറി ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് കാർ പാർട്സ് സിങ്ക് കോട്ടഡ് അയൺ ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് സിൽവർ കോയിൻസ് ഉണ്ട് ടിൻ കോട്ടഡ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് ക്യാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സെല്ലിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് നമ്മളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവും അതർ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആ ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിലാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു ഒരു കെമിക്കൽ എനർജിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റുന്നു ആ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയും ക്യാതോഡ് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ ആനോഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റിങ് എ ലെയർ ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു മെറ്റല് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വഴി അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം ബാറ്ററിയുടെ ഇൻ്റർണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ആ ഇലക്ട്രോ കാർബൺ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമേ ബാറ്ററി സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യാം ബാറ്ററി എന്നും സെല്ലെന്നും എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇത് ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്രം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി കാരണവും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ബാറ്ററിയും സെല്ലാണ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ ഉള്ളത് പ്രൈമറി ബാറ്ററി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ഉണ്ട് സെൽസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ഡ്രൈ സെല്ലും വെറ്റ് സെല്ലും റിസേർവ് സെല്ലും ഫ്യൂവർ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രൈ സെല്ലും വെറ്റ് സെല്ലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ എന്താണ് ഒരു സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോള യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്മോള യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ലാർജ് യൂണിറ്റ് ആണ് കുറേ സെൽ ചേരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റുന്നു പക്ഷേ ഓരോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കെമിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റുന്നു പക്ഷേ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഒരു കൂട്ടം സെൽസ് ആണ് അല്ലേ അതാണ് കെമിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അപ്പം പറഞ്ഞു സെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാറ്ററി എന്നൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ കുറേ സെൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബാറ്ററി കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് വരും സെല്ലിൽ വരുന്ന ഡ്രൈ സെൽ ഉണ്ട് വെറ്റ് സെൽ ഉണ്ട് റിസേർവ് സെൽ ഉണ്ട് ഫ്യൂർ സെൽസ് ഉണ്ട് ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ മെയിൻലി വരുന്ന പ്രൈമറി ബാറ്ററിയും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയും ഈ സെൽസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലൈറ്റും കോമ്പാറ്റും ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാറ്ററി ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും അല്ലേ സെൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത് പവർ സപ്ലൈ പവർ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം കുറച്ച് സമയം പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ ആ ലോങ് ടൈം പവർ നിലനിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സെൽസിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ലാമ്പ് റേഡിയോ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസിലൊക്കെയാണ് സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ആണെങ്കിലോ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇൻവേർട്ടർ ഏജൻസീസ് ലൈറ്റ് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ സെൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ ചീപ്പാണ് പക്ഷേ ബാറ്ററി ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മനസ്സിലായാലോ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ
നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെല്ല് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കേസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ മനസ്സിലായാലും അതിന് വ്യത്യാസം അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വെറ്റ് സെല്ലും ഡ്രൈ സെല്ലും ഇതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെല്ല് വരുന്നതാണ് എന്താണ് വെറ്റ് സെല്ല് എന്താണ് ഡ്രൈ സെല്ല് എന്താണ് വെറ്റ് സെല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റ് സെല്ല് റെഫേഴ്സ് ടു ഗാൽവാനിക് സെൽസ് വേ ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് ഇൻഫോം അതായത് വെറ്റ് സെൽസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് വെറ്റ് സെൽസിൽ മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായ എന്ത് ഫോമിലാണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ കേസിങ്ങിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇറ്റ്സ് അലോ ടു ഫ്ലോ ഫ്രീലി വിത്ത് ഇൻ ദ സെൽ കേസിങ് ആ സെൽ കേസിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഫ്രീ ഈസി ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ ബാറ്ററിയുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനം ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് അത് ഓർത്തോണം അടുത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇഫ് വെറ്റ് സെൽ ഈസ് ഓറിയൻറ്റേഡ് സെച്ച് ദാറ്റ് എ ഗ്യാസ് പോക്കറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ്സ് എറൌണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ദ സെൽ വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് കറണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എന്താണ് ഗ്യാസ് പോക്കറ്റ്സ് ഗ്യാസസ് ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോൾസിൽ ഗ്യാസ് ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം വെറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മെയിൻലി ഈ വെറ്റ് സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററീസിലാണ് എവിടെയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാറ്ററീസിലാണ് വെറ്റ് സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെറ്റ് സെല്ല് വെറ്റ് സെല്ലും ഡ്രൈ സെല്ലും എന്താണ് ഡ്രൈ സെല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെറ്റ് സെല്ല് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഡ്രൈ സെൽസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സോളിഡ് ഒരു പൗഡറി ഫോമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പൗഡറി ഇലക്ട്രോളൈറ്റാണ് ഡ്രൈ സെല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് യൂസ് ദ ആംബിയൻ മോയ്സ്ചർ ദ എയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എയർ പോലുള്ള എയറുള്ള എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ മാത്രമാണ് ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗഡേഡ് ഫോമിലാണ് പൗഡേഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഈ ഡ്രൈ സെല്ല് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സെൽസ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫിഡ് ആസ് ഡ്രൈ ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ഇമ്മൊബലൈസ്ഡ് ബൈ സം മെക്കാനിസം അതായത് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡിനെ തന്നെ പിന്നെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലില്ല അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രൈ ആക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇല്ലേ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മൂവ് ഇമ്മൊബലൈസ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ഡ്രൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിനെ നമുക്കൊരു ജെൽ ഫോമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സിങ്ക് കാർബൺ സെൽസ് സിങ്ക് ആൽക്കനീൻ മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി നമ്മുടെ വെറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഫോമിലാണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ സെൽ എന്ത് ഫോമിലാണ് ഒരു പൗഡേഡ് സോളിഡ് ഫോമിലാണ് അറിയ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സെൽസ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര സ്മോൾ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സെല്ല് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊന്നും ഈ സിംഗിൾ സെൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ
എൻ ഇൻറ്റു ഇ അല്ലേ അതെങ്ങനെ കിട്ടി അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര സെല്ലുണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇല്ലേ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എൻ ഇ ആയത് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും എൻ ആർ ആവും അപ്പം ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ആർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും അവിടെ വേറെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ലോഡും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ആയി മാറും അല്ലെ നമുക്ക് കറണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ കറണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷന് കറണ്ട് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതായത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം ബാറ്ററിയിൽ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് എൻ എൻ ടൈം എൻ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ഇ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇന്നർ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ഇൻറ്റു ആറ് കൊടുത്തു ടോട്ടൽ സർക്യൂർ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എൻ ആർ പ്ലസ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും കൂടെ വരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാണും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ആ എൻ ആർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എൻ ആർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും എ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ആർ ആവും അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്തായി മാറും ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു കാണുന്നുണ്ടോ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ആർ എന്താണ് ഈ ഇ ബൈ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ബൈ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇ ബൈ ആർ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കറണ്ട് അല്ല ഇ ബൈ ആർ എൻ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു വൺ സെല്ലാണ് ഇ ബൈ ആർ അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു വൺ സെൽസ് ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ എൻ സെൽസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര കറണ്ട് കൂടും എൻ ടൈംസ് കറണ്ട് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ ഇൻറ്റർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുന്ന കേസിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം കറണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് നോക്കാം ഇഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും അതെന്തായി മാറും നമ്മുടെ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാമല്ലോ അത് ഭയങ്കര ചെറുതല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആറ് കിട്ടും താഴത്തെ എൻ എന്നും ക്യാൻസലായിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇ ബൈ ആറ് കിട്ടി അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഇ ബൈ ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു വൺ സെല്ലല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ഇന്നൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിനിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ മറ്റതാണെങ്കിൽ എൻ ടൈംസ് അല്ല അപ്പം മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ഇൻ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് മിനിമം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു മാക്സിമം കറണ്ട് സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സെൽസിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി വെരി ഹൈ ആസ് കമ്പയർ ടു ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബാറ്ററി ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള കേസൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽസ് ഇൻ പാരലല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പാരൽ കണക്ഷനാണ് പാരൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ സെൽ സീരീസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇവി
അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചോട സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയുക ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എം ആണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എം ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ് നോക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓരോരോ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആർ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ റെസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം ഏതിട്ടാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫോമിലെ എം ആർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ ഈക്വൽ ടു എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് കിട്ടി എം ആർ പോയി അതായത് എന്താണ് ഐ ഈക്വൾ ടു എം ഇൻ ടു എന്താണ് ഇ ബൈ ആർ അപ്പം ഇ ബൈ ആർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കറണ്ട് അപ്പോൾ എം ടൈംസ് കറണ്ട് ടു വൺ സെല്ലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത കേസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കാട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു എം ഇ ബൈ എം ആർ എന്നിട്ട് എം 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 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഇ ബൈ ആറ് കിട്ടി എന്താണ് കറണ്ട് യൂ ടു വൺ സെല്ല് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാട്ടിയും കുറവാവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാട്ടിയും ഹയർ ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് കിട്ടും മിനിമം കറണ്ട് കിട്ടും അത് ഓർത്തിരിക്കാം നേരെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരൽ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി വെരി ലോ ആസ് കമ്പയർ ടു ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ സീരീസിലാണെങ്കിലോ മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കാട്ടി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കേസ് പഠിച്ചോണം ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണോട് പഠിക്കാനുണ്ട് സീരീസ് പാരൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നേ മാക്സിമം വോൾട്ടേജും സീരീസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടും പാരൽ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടും എനിക്കിപ്പോൾ മാക്സിമം വോൾട്ടേജും വേണം മാക്സിമം കറണ്ടും വേണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് ഞാൻ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എത്ര നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ട് എം എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റോ ഓഫ് സെല്ലിൻ്റേത് എൻ ആർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഒന്നിൻ്റെ എൻ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടും എം റോസ് ആണുള്ളത് എൻ എം റോസ് ഉണ്ട് എൻ കണക്ഷനിൽ പാൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എന്താണ് എൻ ആർ പ്ലസ് രണ്ടാണ് അല്ലേ എൻ ആർ പ്ലസ് എൻ അങ്ങനെ പോവും അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ബൈ എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടി നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ സർക്യൂർ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എന്ത് വരും ഈ ഒരു ഇതിനെ തിരിച്ചിടും അതായത് എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം കിട്ടി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബാറ്ററി ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ എം എഫ് അവിടെ മാറുന്നില്ല സെയിം ഇ എം ഇൻ ടു വൺ റോ ആണ് അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു ഇ വരും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എം എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടും സീരീസും പാരൽ വരുന്ന കേസിൽ എം എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടുന്ന കേസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് തിയറി എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ദ ആർമേഷ് കോർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ടു മിനിമൈസ് എന്താണ് ആർമേഷ് കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ലോസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് അല്ലേ ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആർമേഷ് കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറി സിലിക്കൺ സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ലോ റിലക്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർമേച്ചർ കോർ ലോ റിലക്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഫാലൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാൻറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ ഞാൻ എയ്റ്റ് പോൾ സിമ്പിൾ സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആർമേച്ചർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ആർ അതൊരു എയ്റ്റ് പോൾ സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണ് സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒരു സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് ഇതിൻ്റെ ഫാലസ് ലോ ഫെലോ മൈൻഡ് ഇൻഡേഷൻ ഇതിൻ്റെ ടു ഇനി എയ്റ്റ് പോൾ സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആർമേച്ചറിൽ നമുക്കറിയാം വേവ് വേവ് ആയതുകൊണ്ട് വേവിൽ എത്ര പോൾ വന്നാലും വേവിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എന്താണ് ടു എന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തോണം പക്ഷേ ലാപ്പിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എന്നിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ ഇത് വന്നേ എയ്റ്റ് പോൾ അല്ലേ അപ്പം പാരൽ പാത്ത് എന്തായാലും അതിനെ എയ്റ്റ് ആയി മാറിയാണ് ഇവിടെ വേവ് വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും വേവ് വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് പാരൽ പാത്ത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ടു ഫിഫ്റ്റി ഓൾട്ട് ഡി സി മെഷീൻ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് റെസിഡൻസ് ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ പ്ലസ് ഐഷ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോർമുല ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ അമ്പതാം ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം ദിവസം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐഷ ഉണ്ട് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർഷ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആൻസർ എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കിട്ടും ആൻസർ ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കിട്ടേ ഇതാണ് കിട്ടും അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കറണ്ട് ഇന്ന് ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡി സി ജനറേഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഐ എൽ മൈനസ് ആർ ഐ എന്താണ് ഐ എ ഈക്വൾ ടു ആർ വെച്ച് കറണ്ട് ഐ എ ഈക്വൾ ടു ഐ എൽ മൈനസ് ഐഷൻ ആണ് അത് പഠിച്ചോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ ജനറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ചാർജിങ് ബാറ്ററീസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആ ഇതിൽ ഏത് ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി ആയിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ ജനറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ചാർജിങ് ബാറ്ററീസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് ബാറ്ററീസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൽ ഏത് ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണേ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് അത് ഓർത്തോണം ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെമിൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് അതൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് എം ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ എന്താണ് ആ നമുക്ക് അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പഠിച്ചോണേ ബാക്ക് എം എഫ് എഫ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഇസെട്ട് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി എ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എ എന്നാണ് ഇ ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് എൻ ഇസെഡ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ
phi z p that's our equation for a dc mode the speed is is directly proportional to back emf and inversely proportional to flux a is answer right? back emf is directly proportional to flux and inversely proportional Insulation resistance is measured in dash. We insulation resistance. Resistance is unit ohm. So, we have to do megawatt, kilowatt, and then we have to do ohm. Resistance unit. So, insulation resistance is measured in the mega ohm. Answer mega ohm. Answer. At the question, the running speed of a three phase squirrel gauge generation motor is dash. Three phase squirrel gauge generation motor is running speed. What is it? We have a three phase squirrel case in the motor. We have a single speed in the motor. We have a single speed in the motor. We have a single speed in the single speed. We have a less than single speed in the motor. Less than single speed in the motor. Okay, that's the question. For three HB, three phase 415 volt, 50 hertz squirrel case in the motor started through a DOL starter. The back of fuse rating will be. That is 3 hours per 3 phase 415 volt 50 hertz to the location motor DOL start to start to start to back up fuse rating and then we have to change the formula and then we have to change the formula and then we have to change the formula 1 hours per 7.45.7 watt 1 hours per 3 hours per 3 into 7.47.7 we have to change the formula and then for a backup fuse rating, we have to use the power of the equation. Root 3 Vi cos 5. Root 3 Vi cos 5 is the power of the equation. We have to substitute it. That is what we have to do. Current is not the backup fuse rating. 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 Motor in the case of cos 5 is not the backup fuse rating. We have to use the power of the motor in the case of cos 5. We have to use the power of the motor in the case of cos 5. We have to use the efficiency. Point 9 is the efficiency. We have to use the efficiency. We have to use the answer. 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 3 times. 4.5 is 3 times. Approximately. Indah ini kita mahu 15 ampere kita. Apa angannya kita nampol orang tu aje pergi. Nih kita khususnya kita coidi kian anda. Coidi kian. Apa orang answer dengan dana 15 ampere. Ada khususnya. Orang, apa orang tu nak kita dengan answer. Nah, karena ini nih mohon erat aje doa. Ada khususnya. When remote, when remote on and off are used in DOL starter. Remote on and off DOL starter use yang anggil. The remote on button should be connected with the existing on button in. Apa orang remote on button connect yang anggil. Ada yang itu connection on button anggil. Parallel connection number dan orang tuan yang parallel connection number dan, okay? Pada kita ada satu nanti video urus long ana. Pelajar itu baca sih ya, nama kita topik urus baca itu orang dah, jadi ini ada tering cover itu. Pelajar ini channel baca ya, subscribe ya. Pada kita telegram ada satu channel orang dah, kita ada problem sekecil ini orang dah. Pelajar ini channel join sih ya. Thank you for watching. Thank you very much.